السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امرین خان ہوں اور آج میں آپ کو یہ میرا فیکٹس کی جو ٹاپک ہے اس کا میرا لاسٹ لیکچر ہے اس میں ہم کنکلوڈ کریں گے اور سمجھیں گے کہ سیچوریٹڈ فیکٹس ان سیچوریٹڈ فیکٹس اور یہ جو فاسٹ فیکٹس ہیں تین طرح ٹائپ کی فیکٹس ہوتی ہیں سیچوریٹڈ ان سیچوریٹڈ اینڈ ٹرانس اور جن کو پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئلس بھی کہتے ہیں وہ ان میں کیا فرق ہے بریفلی آج ڈسکرائب کر دوں گی میں تینوں کو اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے آج تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ فرسٹ میں آپ کو پہلے ہم ان سیچوریٹڈ فیٹس جو کہ سب سے اچھی سیچوریٹڈ فیٹس ہیں جن کو آپ اپنے کھانوں میں آپ یوز کریں اپنی ڈائٹ میں آپ یوز کریں ان سیچوریٹڈ فیٹس وہ کون سی ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ان سیچوریٹڈ فیٹس میں دو طرح کی فیٹس ہوتی ہیں ان سیچوریٹڈ فیٹس جس میں مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہیں اور پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس ٹھیک ہے تو اب یہ جو مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یا پولی ہیں ان سیچوریٹڈ فیٹس یہ میں نے سب کو جیسے مونو ہے میں پمپکنس ہیں ٹھیک ہے پمپکنس کہتے ہیں کہ یہ جو کدو ہوتا ہے حلوہ کدو جسے بولتے ہیں اس کے یہ بیج ہیں ٹھیک ہے حلوہ کدو کے یہ بیج اب حلوہ کدو کھائیں یا کدو کھائیں ٹھیک ہے وہ بہت اچھا ہے یہ کدو کی پک ہے یہ مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس میں آتا ہے یہ کدو ہے ٹھیک ہے یہ آپ کدو کھائیں ضرور اس کی سبزی بنائیں یہ کھائیں یہ مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس میں آتا ہے اور اس کے علاوہ جو مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس میں ہیں وہ یہ ہیں جن میں آ جاتا ہے ایلمنڈس ہیں بادام ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیں بادام ہے ہیزل نٹ ہے آلو آئل ہے اور پی نٹس ہیں ٹھیک ہے میں اس کو کھول نہیں رہی ہوں میں صرف آپ کو برڈس ان کے بتا رہی ہوں ایلمنڈس ایووکاڈو ہیزل نٹ والنٹ کی طرح ہوتا ہے ہیزل نٹ بھی اور آلو آئل اور پی نٹ آئل پی نٹس پی نٹس کھا لیں یا پی نٹ آئل کھا لیں آلو آئل کھا لیں وہ برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیں مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس اب ہم پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس پر دیکھتے ہیں یہ سن فلاور کوکنگ آئل ہے یہ دیکھیں سن فلاور سورج مکھی کا پھول یہ سن فلاور کوکنگ آئل آپ استعمال کریں اپنے کھانوں میں یہ پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس میں آتا ہے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ ہے سویا بین ٹھیک ہے جس کو ہم سفید لوبیا کہتے ہیں یہ بھی بہت فائدہ مند ہے آپ اس کو پکائیں کھانوں میں اس کو آئل بھی ملتا ہے اور اس کو پلائیں آپ کھانوں میں یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ آ جاتی ہے سارڈین فش ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہے سارڈین فش یہ آپ کھائیں سردیوں میں گرمیوں میں تو تین چار مہینے نہیں کھاتے لیکن سردیوں میں آپ کہیں کیونکہ فش جو ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے یہ ریڈ اسنیپر ریڈ کلر کی فش ہوتی ہے کافی بڑی اور یہ آپ اسٹوروں پہ مل جاتی ہے آرام سے اس کا پیس آپ کٹوا لیں اور یہ گھر میں ہی ریڈ سیپر بنائیں اور گھر میں کھائیں یہ ہے پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس تو یہ جو مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس میں نے آپ کو بتائی جن میں ایلمنڈس ہیں سارے نٹس شامل ہوتے ہیں وہ مونو ان سیچوریٹڈ فیٹس میں آ جاتے ہیں آلو آئل ہے اس کے علاوہ والنٹ ہے ٹھیک ہے نا سن فلاور کوکنگ آئل ہے فلیکس سیڈس اس کے علاوہ فلیکس سیڈس جو ہیں وہ ہوتے ہیں یہ السی کے بیچ فائدے مند ہے اور یہ پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس میں آتا ہے سمجھ لیں کہ السی کا بیج ایسا ہے جیسے آپ نے فش آئل کیپسول کھا لیا جیسے آپ نے وائٹامن ای کھا لیا کیونکہ وائٹامن ای اور فش آئل کیپسول کے اندر اور کیونکہ وائٹامن ای میں اور فش آئل کیپسول میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں فش میں بھی اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے فش آئل میں بھی اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے اور یہ جو وائٹامن ای ہوتا ہے اس کے اندر بھی اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے اس کے علاوہ السی السی کے بیچ میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہے یہ سارے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ والے پولی ان سیچوریٹڈ فیٹس ان کو بولتے ہیں اچھا اب یہ تو ہو گئے اچھی والی فیٹس جو کہ آپ نے کھانی چاہیے ود آؤٹ فیئر ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ کون کون سی فیٹس ہیں جنہیں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کم سے کم 
अपने खानों में इस्तेमाल करना चाहिए वो है देखे जैसे ये वेफर्स हैं वेफर्स की पिक्चर मैंने एक डाउनलोड करके रखी ये वेफर्स हैं ठीक है वेफर्स जो है वो ट्रांस फैट्स भी हम इनको कह सकते हैं और इनको हम सेचुरेटेड फैट्स भी बोलते हैं ट्रांस फैट्स या सेचुरेटेड फैट्स एक ही बात है दोनों में एक ही तरह की ही <coughs> उनकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों का सेम ही होता है कम से कम ये देखें नेचुरल ट्रांस फैट्स है जो कि नेचुरली किसी चीज में मौजूद होते हैं आप खाने पड़ जाते हैं जैसे कि बीफ है आप बीफ खाएं बड़ा गोश्त खाएं उसमें थ्री टू टेन परसेंट है लैम्प का गोश्त है उसके अंदर थ्री टू टेन परसेंट है ट्रांस फैट ठीक है बकरे का गोश्त या बीफ का गाय या भैंस का गोश्त उसमें थ्री टू टेन परसेंट ट्रांस फैट्स होता है इसलिए कहते हैं कि बड़ा गोश्त खाना नहीं चाहिए और जो बकरे हैं उनका गोश्त तो अच्छा होता है लेकिन उसमें थ्री टू टेन परसेंट ट्रांस फैट्स आपको चली जाती है इसलिए कहते हैं कि गोश्त कम से कम खाएं चाहे वो बड़ा गोश्त है चाहे वो छोटा गोश्त है ठीक है उसके अलावा चिकन एंड पोर्क है चिकन तो मुर्गी का गोश्त होता है पोर्क जो है वो पेक का होता है जिसको बेकन भी बोलते हैं पोर्क या बेकन इसमें जीरो टू टू परसेंट है ट्रांस फैट्स ठीक है जो कि कुदरती मौजूद है नेचुरल ट्रांस फैट है हमें खानी पड़ जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरली है जैसे कि दूध है उसके अंदर जो मलाई वाला दूध होगा उसके अंदर थ्री टू सेवन परसेंट ट्रांस फैट्स मौजूद होंगे मलाई वाले दूध में और ये जो उसका मक्खन या उसकी जो मार्जरीन वगैरह बनेगी क्योंकि मार्जरीन जो है वो ट्रांस फैट्स है मार्जरीन को आप अवॉइड करें मार्जरीन मत खाएं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स में आर्टिफिशियल है कि जो कि हम बना कर उसके अंदर चीजें बना लेते हैं प्रोसेस फूड है सब बेकिंग की चीजें ठीक है उसमें है बेकिंग की चीजों में ट्रांस फैट्स मौजूद है फ्राइड फूड होता है फ्राइड चिकन में फास्ट फूड जो है उनमें ट्रांस फैट्स है इसी तरह चिप्स के अंदर ट्रांस फैट्स मौजूद है चिप्स के अंदर जो ऑयल जो बाजार के चिप्स होते हैं उसमें ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो ऑयल ये पार्शली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल होते हैं तो आप ये चिप्स वगैरह मत खाएं अच्छा ये हो गई उसके अलावा जो तीसरा मैंने पिक्चर डाउनलोड की हुई है वो ये है पिज्जा की है पिज्जा भी जो है वो ट्रांस फैट या पॉली ट्रांस फैट में आ जाता है या फिर ये इसको कहते हैं सेचुरेट फैट तो ये भी कम से कम आप इस्तेमाल करें ये पिज्जा भी आपके आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है इसके अलावा ये मार्जरीन है मार्जरीन भी ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट्स में आता है कम से कम इस्तेमाल करें बल्कि ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है ये मार्जरीन है ठीक है अच्छा उसके बाद हमारी आ जाती है आइसक्रीम आइसक्रीम को भी कहते हैं कि ये ट्रांस फैट है आइसक्रीम ट्रांस फैट या इसके अंदर और सेचुरेटेड फैट्स होते हैं इसलिए ये आइसक्रीम जो है वो हमें मोटा करती है इसके अंदर इस तरह के क्रीम वगैरह डली भी होती है क्रीम जो है वो सेचुरेटेड फैट है तो इसको अवॉइड करें ये हार्ट के लिए नुकसानदेह है डायबिटीज हो जाएगी क्योंकि आइसक्रीम के अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है तो आइसक्रीम अवॉइड करें क्रीम होती है इसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है फ्राइड चिकन है फ्राइड चिकन के अंदर भी ट्रांस फैट्स हैं गलत अच्छे अच्छे ऑयल में नहीं बनाया हुआ होता फ्राई करना है आपने चिकन तो आप सिर्फ ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई करें या कोई अच्छा घर का अपना तो तेल हो जैसे सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है या दूसरे ऑयल्स हैं उसके अंदर अपना आप ये फ्रेंच फ्राइज या चिकन को फ्राई करें एक्सक्यूज <coughs> भी तो फिर ये फ्रेंच फ्राइज है इनको भी आप घर में बनाने को प्रेफर करें बजाय बाजार से आप खरीदें अच्छा मैं अब आपको देखिए फ्रेंच फ्राइज जब आप घर में बनाएंगे चाहे आप अपने ऑलिव ऑयल में आपने इसको फ्राई किया है या आपने इसको सनफ्लावर कुकिंग ऑयल में किया है या कैनोला सीजन्स कैनोला जैसे बोलते हैं ऑयल सीजन्स कैनोला मैंने बहुत यूज किया है सीजन्स कैनोला ऑयल सीजन्स कैनोला ऑयल मेरे घर में यूज होता है और ये ये बहुत अच्छा होता है खानों में इसी तरह मस्टर्ड ऑयल है मस्टर्ड ऑयल में अगर आप फ्रेंच फ्राइज आपने बनाए यानी कि सरसों के तेल में अगर आपने फ्रेंच फ्राइज तले अपने घर में तो ये नुकसानदेह नहीं है वो तेल भी नुकसानदेह नहीं होगा इसकी मैं एक वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ आपको कि जो ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या सनफ्लावर कुकिंग ऑयल या सेस में ऑयल में कोई भी चीज फ्राई की जाए कोई भी चीज बनाई जाए चाहे वो काफी देर तक उस ऑयल को आप पकाते रहें ज्यादा हीट पे लेकिन वो ऑयल खराब नहीं होता 
ये कुछ इसकी वीडियो है और ये देखें ये इसकी ये है वीडियो और ये मैं ये देखें इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो अगर आप एक चिकन है जिसको फ्राई किया गया है ऑलिव ऑयल के अंदर ठीक है ये चिकन है फ्राइड चिकन जिसको आपने ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई किया है अब देखें इसके चेंज क्या आता है कुकिंग विद ऑलिव ऑयल इवन अंडर हाई हीट डज नॉट क्रिएट ट्रांसफैट्स इनफैक्ट ऑलिव ऑयल इज द मोस्ट स्टेबल लिक्विड कुकिंग ऑयल कुकिंग फैट एंड नेचुरली हैज ए हायर रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग डाउन अंडर हीट ठीक है और तो फिर इसका ये मतलब है बस यहाँ तक काफी है इसका मतलब है कि जो ऑलिव ऑयल के अंदर आप कोई भी चीज करेंगे फ्राई तो वो हाई हीट पर भी ऑलिव ऑयल अपनी खसूसियात बरकरार रखेगा और आपकी चीजें आपको नुकसान नहीं होगा ऑलिव ऑयल से इन 1999 स्टडी पब्लिश इन द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फैट्स एंड ऑयल फ्राइड पोटैटोज इन ऑलिव ऑयल उन्होंने फ्राई किए पोटैटो इन ऑलिव ऑयल में एट 356 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 मिनट्स उन्होंने फ्रेंच फ्राइज बनाए ठीक है ऑयल वॉज री यूज एट टाइम्स और फिर आठ मरतबा उस ऑयल को यूज किया एंड सैम्पल आफ्टर ईच यूज इवन आफ्टर बींग यूज एट टाइम्स और आठ दफा उसी ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद लेस देन पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट ट्रांस फैटी एसिड्स वर फॉर्म और ट्रांस फैट्स जो है वो बने सिर्फ कितने पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट सिर्फ बने आठ बार एक तेल को उन्होंने इस्तेमाल किया उसमें फ्राई की चीजें उसी तेल में आठ बार और फिर उस एक तेल को जो उन्होंने टेस्ट किया तो सिर्फ पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट उसके अंदर ट्रांस फैट्स थी यानी कि जो खतरनाक फैट्स है वो पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट थी इसी तरह स्टडी पब्लिश इन टू थाउजेंड ट्वेल्व इन द कनेडियन जर्नल ऑफ डायटिक प्रैक्टिस डाय मुझे डायटेटिक प्रैक्टिस हीटेड कैनोला ऑयल फिर उन्होंने कैनोला ऑयल के अंदर रिलेटिवली अनस्टेबल पॉलियर अनसेचुरेटेड फैट कैनोला ऑयल जो है पॉलियन सर्टेड फैट है टू फाइव ट्वेंटी सेवन डिग्री फायर एंड हाइट सिगरेटली सिग्निफिकेंटली पास इट्स स्मूक पॉइंट ऑफ फोर हंड्रेड फायर एंड हाइट क्या वो इतना ज्यादा स्मूकी हो जाता है कि फोर हंड्रेड फायर एंड हाइट तक उसके स्मूक पहुंच जाती है एंड फाउंड दैट कुकिंग इवन एट एक्सट्रीम टेम्परेचर फोर हंड्रेड डिग्री फायर एंड हाइट पर भी जब उन्होंने कुकिंग की जिसमें कि स्मूक निकलना शुरू हो गए डिड नॉट क्रिएट ट्रांसफैट्स कैनोला ऑयल इतना अच्छा होता है कैनोला सीजन कैनोला जिसे बोलते हैं वो इतना अच्छा ऑयल है कि आप उसके अंदर फ्राई किए जाएं उसे गर्म किए जाएं फिर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कैनोला ऑयल को ए 2015 स्टडी कंडक्टेड इन साउथ कोरिया पब्लिश इन टॉक्सी कोल रेस एनालाइज ये रेस्टोरेंट है शायद एनालाइज एनालाइज द इफेक्ट ऑफ बेकिंग स्टर फ्राइंग पैन फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग ऑन कॉर्न ऑयल फिर उन्होंने कॉर्न ऑयल पे किया पहले ऑलिव ऑयल पे किया फिर कनोला ऑयल और फिर कॉर्न ऑयल पे विच कंटेन ए ट्रेस अमाउंट ऑफ नेचुरल ट्रांसफैट्स द स्टडी फाउंड दैट आफ्टर कुकिंग विद कॉर्न ऑयल द इंक्रीज इन ट्रांसफैट्स वॉज सो लो दैट द फूड्स कुड लीगली बी लिस्टेड एज फ्री ऑफ ट्रांसफैट्स उन्होंने इतना उसको किया यूज कॉर्न ऑयल में पकाया लेकिन फिर भी वो उस जो फूड निकला उसको फूड को जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो फ्री ऑफ ट्रांसफैट्स डिक्लेयर हुआ फ्री ऑफ ट्रांसफैट्स ठीक है जो कि खतरनाक फैट्स होते हैं जिनको हम पार्शली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स बोलते हैं जिनके अंदर घी आ जाता है शामिल जो आम घी होता है और आप इस देसी घी को भी ट्रांसफैट्स के अंदर ही शामिल कर सकते हैं देसी घी देसी घी थोड़ा सा बेहतर होता है लेकिन हार्ट ज्यादा खाएंगे तो ये हार्ट के लिए नुकसान दे है देसी घी और आम घी तो वैसे ही नुकसान दे है और ये मैंने आपको आज ये थ्री पॉइंट्स बताए जिसके ऑलिव ऑयल कैनोला ऑयल और कॉर्न ऑयल ठीक है इन तीनों को आप यूज करें ऑयल्स को ये बहुत अच्छे ऑयल्स होते हैं इसके अलावा जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी बहुत ही फायदेमंद है 
और मस्टर्ड ऑयल आप इस्तेमाल करें <laughs> मस्टर्ड ऑयल में खाने पकाएं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो उनको लिए भी मस्टर्ड ऑयल बहुत रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है सस्ता भी होता है ईजिली अवेलेबल है मस्टर्ड ऑयल आप खरीदें और मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल अपने खानों में करें पूरा थ्रू आउट खाना मस्टर्ड ऑयल में इवन फ्राइंग वगैरह हर चीज मस्टर्ड ऑयल में करें और अगर आप ऑलिव ऑयल उसके साथ आपको इजिली अवेलेबल है या कैनोला सीजन कैनोला ऑयल तो सीजन कैनोला ऑयल बिल्कुल कैनोला वाला ऑयल होना चाहिए या कॉर्न ऑयल ये सारे ऑयल आप ज्यादा हीट पर भी इसको बनाएंगे इस ऑयल को तो वो ये जो कैनोला ऑयल है या जो सीजन दूसरे ऑयल है ये ज्यादा हीट पर भी अपनी क्वालिटीज अपनी जो उनकी न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन जो उसकी वैल्यू है वो बरकरार रहती है उनकी वो खराब नहीं होती ठीक है तो ये बातें थी जो जो कि मैंने आपको ट्रांसफैट्स जो कि पार्शली हाइड्रोजेटेड फैट्स हैं वो उनका बताया आपको मैंने शुरू में मैंने आपको अनसेटेड फैट सिखा दी थी जो अच्छी फैट्स होती हैं और फिर मैंने आपको ये दोनों जो खराब फैट्स हैं यानी कि ट्रांसफैट्स और अनसेटेड सेचेटेड फैट्स ट्रांसफैट्स और सेचेटेड फैट्स इनको खराब फैट्स कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया तो थ्री टाइप्स की फैट्स होती हैं अच्छी वाली फैट्स है अनसेटेटेड फैट्स ठीक है और जिनके अंदर सारे अच्छे वाले ऑयल शामिल हैं जो मैंने आपको बताए और फिश ऑयल कैप्सूल विटामिन ई का कैप्सूल ठीक है ना ये ये और फिश ये बहुत इम्पॉर्टेंट है खाने के लिए ये अच्छी जो है वो इनको कहते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स और जो खराब फैट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए कम से कम खाना चाहिए वो हैं ट्रांस फैट्स जिनको पार्शली हाइड्रोजेटेड फैट्स भी बोलते हैं या ठीक है ती, तीन टाइप है फैट्स की तो आज मेरा ये टॉपिक फैट्स पे खत्म हुआ इन नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो आगे दूसरे जो ब्लड प्रेशर हाई होने के जो कॉजेज हैं उस पर होगा हम तीन कॉजेज को डिस्कस कर चुके हैं ब्लड प्रेशर के कॉजेज जिसमें सबसे पहले था स्मोकिंग था फिर वो अल्कोहल कंजम्पशन था सबसे पहले अल्कोहल कंजम्पशन था फिर स्मोकिंग था और नंबर टू स्मोकिंग था और नंबर थ्री जो था वो था हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ये तीन कॉजेज हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो कॉज है ब्लड प्रेशर हाई होने का उस पर हम डिस्कस करेंगे मेरे पास पंद्रह कॉजेज मौजूद हैं उन पर हमने डिस्कस करना है उसके बाद फिर हम इनकी जो दवाएं हैं जो कि हमने ब्लड प्रेशर में खानी चाहिए कौन सी दवा खानी चाहिए उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दुआ में याद रखिएगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें क्योंकि इंसान की हौसला अफजाई करना उसको दुआओं में याद रखना अगर आप मुझे दुआ देंगे तो वही दुआ पलट आपको भी लगेगी अगर आप मेरे साथ अच्छा करेंगे मेरे लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी वैसे ही होगा भाईचारे के साथ रहें एक दूसरे से दुश्मनी ना करें जो मुल्क में दुश्मनियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज में उनको भी खत्म होना चाहिए पाकिस्तान हमारा मुल्क है इसको हमें ध्यान इसको ध्यान से और इसको संभाल के हमने रखना है ये बड़ी मुश्किलों से बड़ी कुर्बानियां देके ये हासिल किया कायद अजम ने हमें इस तरह आपस में अगर हम लड़ते रहेंगे तो भाईचारा कैसे क्रिएट होगा हम लोग कैसे अपने मकसद में कामयाब होंगे कैसे पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री एक सुकून वाला मुल्क बना सकेंगे दूसरे मुल्कों में तो आप देखें कि बहुत ज्यादा इस वक्त तकलीफ का टाइम है फलस्तीन है कश्मीर है इनमें जो जुल्म हो रहा है इनके लिए तो खाना पीना भी हम तो आराम से शुक्र है कि हम सो जाते हैं उठ जाते हैं और हम खाते भी हैं आराम से पानी भी पी रहे हमें मैसर है तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जो पाकिस्तान में हैं और अल्लाह पाकिस्तान को इसी तरह ही शादो आबाद रखे मजीद इसको डेवलप करे और जो लोग पाकिस्तान से चले गए हैं मुल्क छोड़ के वो वापस आए और इधर अपना काम शुरू करें डॉक्टर्स इंजीनियर्स अकाउंटेंट्स और दूसरे बिजनेसमैन लोग इन शाह तला आप दुआ में याद रखिएगा पाकिस्तान के लिए दुआ करें जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद